가장 중요하게 생각해야 할게 어떤 게 있을까요? 나는 아이들을 키울 때좀 많은 경험을 다양하게 좀 했어야 된다고 생각을 하는데 아이는 부족하지 않았나 싶어서 일단은 좀 이런저런 경험을 좀 많이 시켰으면 좋겠고 아. 그리고 이제 나이가 자꾸 먹으니까 네. 드는 생각이 뭐냐면 네. 아이들한테 좀 표현을 좀 많이 했으면 좋겠고 그게 나이가 들어서 이제 커가지고 뜬금없이 하려고 그러면 그게 참 너무 부담스럽고 잘안 돼요 오. 마음은 마음속에 진짜 많이 있거든 네. 근데 사랑한다 뭐 고맙다 그런 표현을 어릴 때부터 좀 계속 많이 해 오면 그런 것들이 그 습관처럼 해서 이렇게 응, 그렇지 그렇지 그게 이렇게 나중에 또 표현하기가 힘들지 않을 것 같은데 지금에서 생각은 많은데 팔리니까 조금 어색하다고 그럴까 그래요 아. 그래서 더 많이 사랑하고 사랑한다는 말을 좀 해야 되는 거 이런 거 되게 중요한 것 같아요 그래서 서로 간에 대화 소통하고 이런 것들 나 같은 경우는 마음속에만 많이 담아뒀거든 사실은 성향이 좀 그래 서로 이렇게 감정도 나는 이렇다 저렇다 고마움 고맙다 잘했다 어, 사랑한다 이런 표현을 음. 많이 해야 된 어릴 때부터 좀 해야 된다고 생각해요 음. 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 새겨 들어야 될것 같아요 음. 음. 아드님이랑 딸이 따님이랑 함께 한일 중에 가장 좋았던 일은 무엇인가요? 어, 우리 아들 군대 가기 전에 그 여행을 한번 가자 그래서 가족 네. 여행을 갔거든요. 네. 동해안 저 해안도로 해가 강원도 쪽으로 해가지고 쫙 돌았거든. 네. 근데 그때 그냥 그, 그때 기억이 제일 좋았어 사실은 뭐 어, 네. 무슨 사건이 있어서가 아니고 네시서 어, 네시서 이렇게 아들 군대 가게 앞두고 이제 이렇게 여행을 했던 그 기억이 음. 그냥. 그냥 가슴에 이렇게 좋은, 좋은 기억. 기억으로 이렇게 그림이 그려져 있고 너무 좋았어요 오, 그때 그때가 응, 응. 어머니시잖아요 네. 어머니로 산다는 것이 힘들진 않으셨어요? 엄마가 힘든 건 아니, 없는 것 같아요 음. 물질로 좀 힘든 거는 힘든 적이 있어가지고 그때 좀 힘든 기억이 있긴 한데 네. 엄마가 힘든 거는 별로 못 느꼈어요. 음, 엄마의 역할 자체가 힘들다. 어, 열심히 나는 했거든. 어? 내 나름대로. 우리 아이들도 어려가지고 교회 다니면서 해야 될 일도 많았어요. 사실은. 뭐, 생어도 해야 되고 음. 해야 될 것도 많았는데 그때는 애들이 어렵고 가드 사업도 막 시작하고 그래가지고 막 일도 바빴거든. 그래가지고 세 가지 역할을 정말 열심히 성실하게 음. 나는 했거든. 근데 그게 그래서, 힘들다는 생각은 어, 힘들진 않았어요. 경제적인 것 때문에 힘들었지. 애들 키우는 데 힘들다. 이게 엄마 파워가 있어. 엄마 파워가 있어서 아이들을 위한 어떤 그런 것들은 어디서 모르게 힘이 나는 것 같아. 음, 힘든 것보다 보람되고 그런 기억이 더 크시나. 그렇죠. 그렇죠. 나중에 음. 자식들한테 <웃음> 나는 어떤 엄마로 기억되고 싶다 하시는 분 같아요. 많이 애들을 사랑하고 싶어요, 사실. 더 많이. 더 많이. 그러니까 뭐 어떤 방식. 적인 게 서툴을 수는 있는데 많이 사랑하고 더 표현하고 싶고 그게 많이 있거든. 어. 그리고 신앙생활을 하고 있기 때문에 기도하는 엄마로 남고 어. 싶, 사실은 남고 싶은 게내 욕심이야. 엄마 하면 기도하는 엄마. 기도하는 모습. 어, 모습 떠올리게. 떠올리게끔 음. 그게 내 어떤 소망 바래 음. 그런 그림이 좀 있긴 해요. 사랑 사랑 많고 가족을 위해서 기도하는 엄마. 음. 어. 그런 모습으로 기억되고 싶어요. 기억, 응. 같이 기도한 엄마의 모습으로 기억되고 응. 싶어요. 엄마로서는 지금 행복하신가요? 엄마로서 특별히 뭐 어려운 거 없어요. 그렇다면 나 자신으로는 행복하신지? 일단 뭐 남편과 아이들이 있기 때문에 때로는 혼자 약간 좀 혼자 있고 싶을 때가 있긴 해요. 응. 엄마도. 응. 그래서 아무것도 안 하고 그냥 혼자. 있고 싶다는 생각을 잠깐 잠깐은 하는데 그래도 뭐 가족이 있고 아이들이 있고 하니까 행복감. 애들이 주는 그런 어떤 행복감도 응. 있고 사람 응. 사는 게뭐 그렇게 행복이라는 게 어디 큰데 있는 게 아니잖아요 맞아요. 그냥 지난주에 토요일 날도 만나가지고 우리 공원에서 같이 산책하고 했거든 응. 가족에서 응. 다 같이 네. 그게 행복인 것 같아요 응. 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 손녀하고 이렇게 유무차 끌고 공원 돌면서 이야기하고 그게 너무 행복한데 그런 게 그냥 다른 게 없는 것 같은데 어머니께서는 학창 시절에 어른이 되면 뭐가 되고 싶으셨어요? 사실은 나는 응. 응. 현모양 저가 꿈이었어 요 응? 진짜요? <웃음> 진짜로 응. 어떤 것 때문에? 너무 사고방식이 좀 고루하긴 한데 결혼해서 남편 내줄 잘하고 아이들 잘 키우고 음. 그냥 그런 현모양 처가 꿈이었어요 사실 원래 원래부터 왜 학창 시절에 꿈은 무엇이 장래희망 이런데 거기 현모양 처럼 좀 있었어요? 네 맞아요. 그럼 이루셨대요 꿈을? 꿈을 이루셨네. <웃음> 오. 근데 이제 그게 
되게 굉장히 결혼 결혼을 좀 일찍 했기 때문에 네. 결혼을 해서 이렇게 보니까 네, 네. 야 이런 거 저런 거 꿈을 너무 찾지를 못했다 그런 아쉬움이 참 많아. 어, 그래서 네. 결혼하고 나서 생긴 꿈은 네. 사실은 성우도 되고 싶었고 아 가수가 되고 싶긴 했었어요. 아. 학창 시절에 음. 가수. 그래가지고 매일 노래 부르고 연습하고 그러긴 했었어요. 지금 음. 잠깐 이제 어렸네. 그러고 났는데 결혼해서 보니까 네. 네, 그거는 그야말로 꿈이었고 어, 근데 나중에 보니까 네. 성우가 되고 싶은 그런 꿈도 나중에 오. 생겼었어. 하셨어도 진짜 잘하셨을 것 같아요. 꿈을 너무 다양한 경험이 없고 피드백이 음. 없다 보니까 음. 뭘 하고 싶은지 내가 찾지를 못했던 것 같아. 저는 어머님 어린 시절에 음. 이사분이 <웃음> 있으셨나요? 남남편이야? 네. 그냥 나는 마련이 네. 좀 나이 차이가 나는 사람을 원했어요. 그 왜냐면 그 남편은 뭔가 이렇게 존경의 대상이라는 그런 개념이 좀 있었어가지고 어... 음... 실제 실제로 나이 차이가 있으세요? 어 실제로 나이 차이가 있어요. 어... 몇살 차이? 그 시절을 청춘이라고 부르잖아요. 어. 그 청춘으로 돌아가면 가장 그리운 게 뭐예요? 젊음. 그 자체? 응. 음, 그 자체지. <웃음> 그 그리고 그 자체, 그치. 음. 그 젊은 그 자체지. 만약에 타임머신을 타고 돌아간다면, 딱난몇 살로 돌아가고 싶다 이런 게 있으세요? 나는 결혼해서 아이들 어릴 때. 오 그때로 돌아가고 싶어. 네네. 오 왜왜 왜, 왜? 일단 그때가 제일 행복했고, 오. 아이들 손 잡고 산책하고 생각이 나거든요 지금도. 오. 저녁 먹고 나면은 그 이렇게 동네 밑에 이렇게 산책하는 이렇게 길 따라서 아이들 손 잡고 이렇게. 걷던 그 모습이 생각나면서 음. 그때 너무 행복감? 음. 행복감? 그런 것들이 지금도 느껴지는 때가 있거든. 소소한 일상인데도 기억에 남고 그때가 제일 행복하고 일단 아이들이 어릴 때더 이상 안 컸으면 좋겠다. 음. 그런 생각을 할 때가 있었어. 너무 이쁘니까. 근데 그런 말씀 많이들 하시더라고요. 어, 그러니까 안 커고 그냥 이대로 좀 멈췄으면 좋겠다. 음. 그런 생각을 많이 좀 했었어. 그때로 돌아가고 싶은데요. 어. 그러면 이제 마지막 질문이에요. 드디어 혹시 그러니까 엄마로서 말고 그냥 나 자신의 인생을 생각했을 때나 자신이 앞으로 어떻게 살아나고 나가고 싶다. 혹시 이런 게 있으실까요? 그 전에도 생각했고 지금도 생각했고 앞으로도 그런데 현명한 여자가 되고 싶어 사실. 현명한 여자. 어 현명한 아내가 되고 싶고 현명한 부모가 되고 싶어. 오, 현명한 어. 사람. 그렇죠. 응. 그러니까 응. 지혜로운 사람. 오. 근데 그 지혜로움을 이제 어디서 배울 거냐 할 거지. 음. 그래, 현명하다는 건 어떤 거예요? 어떤, 그러니까 어떤 상황에서 네. 이게 맞나 저게 맞나 사실 갈등할 때가 너무 많거든요. 어. 어, 그러니까 어. 어떤 선택을 할때 내지는 이런 어떤 상황적인 것이 이렇게 발생을 했을 때 선택을 내가 어떻게 해야 되는 것이 현명한가 음. 그거죠. 근데 그거를 왜 사람들이 다 선택 장애가 있다고 막 그러잖아요. 맞아요. 성격이 딱 부러지는 성격이 아니다 보니까 그런 게좀 힘들 때가 좀 있어. 음. 그래서 사람이 지혜로우면 현명하면 선택의 기로에서 실패하지 않고 가지 않을까. 인생을 어. 인생을. 맞아요. 인생은 음. 선택의 연속이라고 하잖아요. 음. 그렇죠. 네. 근데 그 순간마다 항상 지혜로운 선택을 할수 있으면 저도 음. 너무 좋은 것 같아요. 음. 인터뷰 하시느라 고생하셨어요. <웃음> 저도 다 진짜 너무 좋은 말씀이어서 진짜로 새겨 듣고 싶은 말씀 드렸습니다. 감사합니다. 네.
hearts that are hold in the light of this moon my mind keeps searching but my heart decides thoughts can be cruel they're not mine to own the space unravels when you let go What's yours in mind mind that energy goes today The feather in the fire will blow it home your way